আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এডুটিক্স বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম আমি মনিরুজ্জামান মুমি আজকের ভিডিওতে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির 2021-22 সেশনের ফ্যাকাল্টি অফ আর্থ এন্ড ওশন সায়েন্সের বায়োলজি প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই আমি এমসিকিউ পার্ট 3 আলোচনা করব এর আগে বলে রাখি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো ইংরেজিতেই করা হয় কিন্তু সাথে বাংলা প্রশ্নটি দিয়ে দেওয়া হয় সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই তো শুরু করা যাক আফটার ফার্টিলাইজেশন ওভারি অফ দ্য ফ্লাওয়ার বিকামস অর্থাৎ নিষেকের পর ফুলের গর্ভাশয়টি পরিণত হয় আমাদেরকে বলা হয়েছে নিষেকের পর ফুলের গর্ভাশয়টি কিসে পরিণত হয় অপশন এ ফ্রুট বি সিড সি সিড ফোর অ্যান্ড ডি অ্যাম্ব্রয় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে এই এই প্রশ্নটি মূলত উদ্ভিদ প্রজননের চ্যাপ্টার থেকে করা হয়েছে তোমরা জানো যে গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় ডিম্বক বীজে পরিণত হয় গর্ভাশয় ত্বক ফল ত্বকে পরিণত হয় ডিম্বাণু ভ্রূণে পরিণত হয় তোমাদের সুবিধার্থের জন্য পাশে ইংরেজি টার্মগুলো দিয়ে দিয়ে দিয়েছি ফল ফ্রুট বীজ সিড অ্যান্ড ভ্রূণ হচ্ছে অ্যাম্ব্রয় তো আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছিল ফুলের গর্ভাশয় কিসে পরিণত হয় তো সঠিক উত্তর হবে এ ফ্রুট তথা ফলে পরিণত হয় এবার আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব হুইচ সাইকেল অকার্স ইন সি থ্রি প্ল্যান্টস অর্থাৎ এখানে সি থ্রি হবে সি থ্রি উদ্ভিদে নিচের কোন চক্রটি দেখা যায় সি থ্রি উদ্ভিদে নিচের কোন চক্রটি দেখা যায় অপশন এ হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক পাথওয়ে বি ক্যালভিন সাইকেল সি ফার্মেন্টেশন অ্যান্ড ডি অসমোসিস তোমরা জানো যে সি থ্রি মূলত ক্যালভিন সাইকেলে হয় সি ফোর যে উদ্ভিদগুলো আছে সেগুলো হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক পাথওয়েতে হয় তো আমাদের এই দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে ক্যালভিন সাইকেল ওকে সো এখন তিন নম্বর প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইস এ কানেকটিভ টিস্যু যোজক কলা কোনটি আচ্ছা অপশন এ ব্লাড বি স্পার্ম সি ওভাম অ্যান্ড ডি জাইগুড তোমরা জানো রক্ত হচ্ছে বা ব্লাড হচ্ছে এক ধরনের তরল যোজক কলা সো আমাদের এই তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এ ব্লাড আর ব্লাড সম্পর্কিত আর যে তথ্যগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে এই তথ্যগুলো মূলত চুম্বক অংশ এগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে ব্লাড হচ্ছে তরল যোজক কলা এই ব্লাডের পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবং ব্লাডের তোমরা জানো যে রং হচ্ছে লাল রং এর কারণ মূলত হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জ পদার্থের কারণে তো চার নম্বর প্রশ্ন ছিল ইন হুইস অ্যানিম্যাল নটোকর্ড ইজ অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ নিচের কোন প্রাণীবর্গে নটোকর্ড দেখা যায়নি এই প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু তোমাদেরকে উত্তর বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি একটি ট্রিক্স খাটালে উত্তরটি কিন্তু দেওয়া সম্ভব সো অপশন এ হচ্ছে নন কর্ডেটস বি কর্ডেটস সি সেমি কর্ডেটস অ্যান্ড ডি হচ্ছে সিডো কর্ডেটস সো বলা হয়েছে যে কোন প্রাণীবর্গে নটো কর্ড দেখা যায় না তো যাদের নটো কর্ড থাকে না তারাই তো নন কর্ডেটস সো উত্তর নিঃসন্দেহে অপশন এ নটো কর্ডস হবে তারপর পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি ছিল হু ইজ দ্য ফাদার অফ ট্যাক্সোনোমি অর্থাৎ দ্বিপদ নামকরণের জনককে অপশন এ ক্যারোলাস লিমিয়াস বি জর্জ ব্যান্থাম সি থ্রি অফ ফ্রাস্টাস অ্যান্ড ডি ক্যান্ডল ওকে সো তোমরা নিশ্চয় জানো যে দ্বিপদ নামকরণের জনক হচ্ছে ক্যারোলাস লিমিয়াস তোমাদেরকে এর সাথে আরও জানতে হবে যে ত্রিপদ নামকরণের জনক হচ্ছে বিজ্ঞানী স্লাইজেল সো এই তথ্যটিও তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে ছয় নম্বর প্রশ্ন হুইচ হুইচ অফ দ্য ফলোইং হেলস রুহু ফিস টু রিসিভ অক্সিজেন অর্থাৎ রুই মাছের অক্সিজেন গ্রহণের অঙ্গ কোনটি অপশন এ গিল র্যাকার্স গিল আর্চ গিল ম্যাম্রেন অ্যান্ড ডি গিল ফিলামেন্ট তোমরা জানো যে রুই মাছের অক্সিজেন গ্রহণের অঙ্গ হচ্ছে মূলত ফুলকা প্রধান শোষণ অঙ্গ বায়োথুলিও শোষণ অঙ্গ হিসেবে কাজ করে সাহায্য করে যেহেতু এখানে ফুলকা নেই তো তাই এখানে তোমার ডি নাম্বার অপশন যেটি গিল ফিলামেন্ট অর্থাৎ ফুলকা সূত্র এটি সঠিক উত্তর হবে গিল ফিলামেন্টের পরিবর্তে এখানে যদি গিল ল্যামেলি থাকতো সেটিও আনসার হতো প্রশ্ন সাত হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কলড দ্য লিভিং ফোশন অর্থাৎ নিচের কোনটি জীবন্ত জীবাশ্ম জীবন্ত জীবাশ্ম এটি তো সবাই পারার কথা অপশন এ হিস্কাস অর্থাৎ জবার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া আছে বি সাইকাস সি ইলেকট্রিক্স এন্ড ডি এগের কাছে এগুলো মূলত সি আর ডি সৌদাল ছত্রকের চ্যাপ্টার থেকে এসেছি তো তোমরা জানো যে জীবন্ত জীবাশ্ম মূলত সাইকাসকে বলা হয় এবং সাইকাস সম্পর্কিত আরও যে তথ্যগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে সাইকাস হচ্ছে জীবন্ত জীবাশ্ম এবং সাইকাসে কোরালয়েড মূল থাকে এর কারণ হচ্ছে এতে নস্টুক ও অ্যানাবিনা থাকে 
আর এই সাইকাস হচ্ছে উদ্ভিদকুলের সর্বপ্রথম ছুকরানো যেটি দেখতে লাটিমের মতো এবং এটি বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট আর এদের যেহেতু ফ্লাজেলা আছে তাই এই শুক্রাণুটি সচল আচ্ছা আট নম্বর প্রশ্ন হয়ার ডাস ফটোসিনথেসিস টেক প্লেস সালক সংশ্লেষণ কোথায় সংঘটিত হয় অপশন এ লিকোপ্লাস্ট বি ক্লোরোপ্লাস্ট সি ক্রোমোপ্লাস্ট অ্যান্ড ডি টনোপ্লাস্ট আচ্ছা লিকোপ্লাস্ট তোমরা জানো যে হচ্ছে শ্যাত বর্ণের বা সাদা বর্ণের ক্লোরোপ্লাস্ট সবুজ বর্ণের ক্রোমোপ্লাস্ট রঙিন বর্ণের তো এগুলো হচ্ছে মূলত প্লাস্টিক বা টনোপ্লাস্ট যেটা তোমার অপশন ডিতে ছিল সেটি কিন্তু কোনো প্লাস্টিক না এটি এক ধরনের ম্যামব্রেন এটা হচ্ছে কোষগ্রহ বরের পর্দা সো তোমরা জানো যে সাবক সংশ্লেষণ ক্লোরোপ্লাস্টের সংগঠিত তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি ক্লোরোপ্লাস্ট প্রশ্ন নয় হুইচ ওয়ান ইজ দ্য পার্থেনো কার্পিক ফ্রুট পার্থেনো কপিক বা পার্থেনো কার্পিক ফল কোনটি অপশন এ ব্যানানা বি ম্যাঙ্গো সি গুহাবা অ্যান্ড ডি লিচি তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে প্রাকৃতিক পার্থেনো কার্পিক ফল হচ্ছে কলা পেঁপে বেগুন তরমুজ আঙুর এগুলো হচ্ছে মূলত পার্থেনো কার্পিক ফল সো নয় নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে ব্যানানা তথা কলা তো তোমাদের এই উদাহরণগুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে এরপর হচ্ছে ডি হুইচ ইজ দ্য বিগেস্ট গ্ল্যান্ড অফ হিউম্যান বডি হিউম্যান বডি মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি তো অপশন এতে ছিল হার্ট হৃদপিণ্ড বি লাং ফুসফুস সিতে ছিল গল ব্লাডার তারপরে ডি হচ্ছে লিভার সো তোমরা জানো যে মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে লিভার সো লিভার হচ্ছে মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি এবং এটিকে মানবদের জৈব রাসায়নাগার বলা হয় সেই তথ্যটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে প্রশ্ন এগারো উইচ এনিমেল ইজ কলড দ্য ফ্লাওয়ার অফ ওশান আর সমুদ্রের ফুল বলা হয় কোন পর্বের প্রাণীদের আসন এতে ছিল পরিফেরা বি নিডারিয়া সি প্রাইপোলিডিয়া অ্যান্ড সি অর্সিফেরা তো সমুদ্রের ফুল মূলত বলা হয় নিডারিয়াকে তো এর পাশাপাশি তোমাদেরকে যে তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে নিডারিয়াকে সমুদ্রের ফুল বলা হয় ফ্লাওয়ার অফ ওশান বলা হয় অথবা রেইন ফরেস্টও বলা হয় আর এই নিডারিয়া কিন্তু প্রবাল প্রাচীর গঠন করতেও সাহায্য করে আচ্ছা তো এই তত্ত্বগুলো তোমরা মনে রাখবি আর হচ্ছে প্লাটি হেলমেন্থিস হচ্ছে চারটা কৃমি নামে পরিচিত নেমাটোডা গোল কৃমি সুতা কৃমি নামে পরিচিত এগুলো কিন্তু অনেকবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আসছে যদি তথ্যগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে আর্থ প্রোডা সন্ধিপদী প্রাণী একাইনো ডার্মাটা কন্টকযুক্ত প্রাণী মিক্সিনি হ্যাকফিশ নামে পরিচিত অ্যাক্টিনোপ্টারিগি রহস্যময় পাখনা বিশিষ্ট মাছ এবং সার্কোপ্টারিগি এটা হচ্ছে পিন্ডাকার পাখনা বিশিষ্ট মাছ তো এই তথ্যগুলো চম্বক অংশ এই তথ্যগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর লাস্ট এম সিকিউ তথা বারো নম্বর হুইথ সেল ইস রেসপন্সিবল ফর ফ্যাগোসাইটোসিস ইন ব্লাড রক্তের ফ্যাগোসাইটোসিস কোষের নাম কি অপশন এ প্লাটিলেটস বি টি সেল অ্যান্ড সি নিউট্রোফিল অ্যান্ড লাস্ট লিম্ফোসাইট তোমরা জানো যে প্রধান ফ্যাগোসাইটোসিস কোষ হচ্ছে ম্যাক্রোফেস অ্যান্ড নিউট্রোফিল যেহেতু অপশন সিতে নিউট্রোফিল আছে তো অবশ্যই বারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে নিউট্রোফিল তো আশা করি তোমরা এই বারোটি প্রশ্ন বুঝতে পেরেছ এবং পাশাপাশি আমি যে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো দিয়েছি সেগুলো অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে এখন আমরা রিটার্ন পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব রিটার্ন পার্টে প্রথমে এসেছিল যে ওমার টিডিয়াম টি এটি মূলত ঘাস ফরিং থেকে এসেছে তোমরা জানো যে ঘাস ফরিং এর পুঞ্জা ক্ষেত্রে অবস্থিত যে অঙ্গ দর্শন একক হিসেবে কাজ করে তাকেই ওমার টিডিয়াম বলে বা দর্শনের যে এককটা সেটা হচ্ছে ওমার টিডিয়াম তোমরা জানো প্রতিটি পুঞ্জা ক্ষেত্রে প্রায় দুই হাজারটির মতো ওমার টিডিয়াম থাকে এরপর দুই নম্বর প্রশ্ন এসেছিল যে সিম্বায়োসিস কি সিম্বায়োসিস বা সহাবস্থান হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা ও প্রাণীদের মধ্যে যে বিদ্যমান জৈবিক সম্পর্কটা সেটাই হচ্ছে সিম্বায়োসিস বা মৃথজীবিতা বলতে পারো যেমন তোমার হচ্ছে যে একটা ফুলের কীটপতঙ্গ সাহায্য করে করা গয়নে এই যে যে তাদের মধ্যে যে সহাবস্থানটা পারস্পরিক যে মৃথজীবিতা এটাই হচ্ছে সিম্বায়োসিস তারপর এসেছিল নটোকর্ড বা ডিফাইন নটোকর্ডস তো এটি হচ্ছে যে নটো শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যাক সাইড বা পৃষ্ঠ সাইড কর্ড হচ্ছে রজ্জু তো প্রাণীদের ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন আবারও বলছি প্রাণীদের ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের এটা কৃষ্ফর হবে না পৃষ্ঠীয় হবে পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর কিছুটা নমনীয় স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিসুর দণ্ডকে নটকট বলে তাহলে প্রাণী দেহের ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর কিছুটা নমনীয় স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিসুর দণ্ডকে নটকট বলে 
तो सबा के भिडियो की सम्पूर्ण देखार जो धन्यवाद तुम्हारे जो अन्य विषय समाधान प्रयोजन है तुम्हारा भिडियो नीचे कमेंट करते चेषा करब तुम्हारे समाधान देवर जो सो धन्यवाद असलम